আসসালামু আলাইকুম সাবসুল ইসলাম আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বিশ্বকাপ শেষেই দলগুলো যেন দম ফেলার সুযোগ নেই ভারত অস্ট্রেলিয়া আগামী তেইশ নভেম্বরে মাঠে নামছে পাঁচ ম্যাচের টি টোয়েন্টি সিরিজ খেলতে এদিকে আমাদের বাংলাদেশ ও নিউজিল্যান্ড দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলতে সিলেটে অবস্থান করবে এবং আঠাশ তারিখ থেকে মাঠে গড়বে প্রথম টেস্ট ম্যাচ এরপরে ডিসেম্বরের ছয় তারিখ দ্বিতীয় টেস্ট ঢাকায় দু দলই তাদের স্কোয়াড দিয়ে দিয়েছে নিউজিল্যান্ড তো অনেক আগেই তাদের টেস্ট স্কোয়াড ঘোষণা করেছে দেরি তো হলো বাংলাদেশ তাদের স্কোয়াড দিয়েছে কেমন হলো দু দলের স্কোয়াড আজকে সেই আলোচনাটাই করবার চেষ্টা করব বাংলাদেশ দলে ক্যাপ্টেন নাজমুল হোসেন শান্ত জাকির হোসেন মাহমুদুল হাসান জয় মমিনুল হক সৌরভ মুশফিকুর রহিম নুরুল হাসান সোহান উইকেট কিপার ব্যাটার মেহিদি হাসান মিরাজ তাইজুল ইসলাম শরিফুল ইসলাম সৈয়দ খালেদ আহমেদ এবং হাসান মাহমুদ আমি যদি এই এগারো জনকে বেস্ট প্লেইং ইলেভেনে ধরে রাখি তাহলে বাকি চারজন কারা নাইম হাসান অফ স্পিনিং বোলার হাসান মুরাদ একেবারে নতুন মুখ ঘরোয়া ক্রিকেটে ভালো বল করে থাকেন লেফট আর্ম স্পিনার সাদমান ইসলাম অনিক এই সিজনে এনসিএলে ভালো রান করেছেন বড় বড় স্কোর আছে তার সাদাত হোসেন দীপু তরুণ ক্রিকেটার আন্ডার নাইনটিন দলের সদস্য ছিলেন এবং মোটামুটি রানের মধ্যে তিনি আছেন একেবারে ফ্রেশ মুখ প্রথমবারের মতো সুযোগ পেয়েছেন টেস্ট স্কোয়াডের পনেরো জনের মধ্যে হাসান মুরাদ ও শাহাদাত দীপু এখন প্রশ্ন হলো বাংলাদেশ কি তিনজন সিমার নিয়ে খেলবে নাকি দুজন সিমার যদি দুজন সিমার নিয়ে খেলে তো সাদমান অনেককে একজন বাড়তি ব্যাটার নিয়ে দল গঠন করতে পারে কিন্তু ম্যাচ যদি জেতার জন্য পরিকল্পনা করে তাহলে তো বোলিংটাকে ইকুয়ালি স্ট্রং করা দরকার তাইজুল মিরাজের সাথে আর তো কোনো বোলার নেই মুমিনুল চাইলে দু চার ওভার বল করে দিতে পারেন কিন্তু দুজন পেস বোলারের উপরে কি নির্ভর করা যাবে কি না সিলেটে আমরা জানি যে স্পোর্টিং পিচ হয় এবং এইখানে একটা পর্যায়ে গিয়ে পেস বোলারদের সক্ষমতা প্রমাণ করার সুযোগ থাকে বা প্রয়োজনীয়তা পড়বে ক্যাপ্টেন শান্ত দুজন পেসারে কমফোর্ট ফিল করবেন কিনা ম্যানেজমেন্ট আমার ডাউট রয়েছে সাদমান অনেককে সে জায়গায় কোথায় খেলাবো মাহমুদুল হাসান জয় বা সাদমান অনেক এই দুজনের মধ্যে থেকে যদি একজনকে বেছে নিতে হয় তাহলে কারেন্ট ফর্ম বিবেচনা হয়তো বা সাদমান অনেক এগিয়ে থাকবেন মাহমুদুল হাসান জয় কিন্তু খারাপ নয় টেস্টে তার শুরুটা ভালোই হয়েছিল জাকিরেরও টেস্টের শুরুটা ভালো হয়েছিল ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে সেঞ্চুরি জয়ের নিউজিল্যান্ডের মাঠে তাদের বিরুদ্ধে সেঞ্চুরি সো দিজ আর দ্য স্টোরিজ কিন্তু বলতে বাধ্য হচ্ছে যে একটা ইনএক্সপিরিয়েন্স সাইড নিয়ে বাংলাদেশ টেস্ট ম্যাচে খেলতে নামছে এখানে চারজন পুরনো সদস্যকে খুব সহজেই চেনা যায় মুশফিক মুমিনুল তাইজুল এবং মিরাজ সোহানকে বয়স সিনিয়র ধরতে পারেন কিন্তু নাম্বার অফ ম্যাচেস বিবেচনায় নিলে তিনি অতটাও সমৃদ্ধ নন অন্যদিকে নিউজিল্যান্ড দল দেখেন খুবই স্ট্রং এবং একটা ওয়েল ব্যালেন্সড বেস্ট পসিবল নিউজিল্যান্ড সাইড ফর টেস্ট ম্যাচ ক্রিকেট এবং আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ দুই হাজার তেইশ পঁচিশের যে সার্কেলটা সেই সার্কেলের খেলা শুরু করছে দু দল এই টেস্ট সিরিজের মাধ্যমে সার্কেলটা অলরেডি শুরু হয়ে গেছে পাকিস্তান অন্যান্য দল খেললেও নিউজিল্যান্ড বাংলাদেশ এখনও ম্যাচ খেলেনি এই ম্যাচ দিয়েই তারা শুরু করছে টম ব্ল্যান্ডেল উইকেট কিপার ব্যাটার ডেভন কনওয়ে টম লেইথম সবাই উইকেট কিপার গ্লেন ফিলিপস ব্যাটার এবং সবাই উইকেট কিপিং করতে পারেন হেনরি নিকলস কেন উইলিয়ামসন এবং উইল ইয়াং সাতজন ব্যাটার সলিড বিশ্বকাপে আমরা এদের অনেককে দেখেছি ব্ল্যান্ডেল ছাড়া কনওয়ে লেথম নিকলসকে দেখিনি ফিলিপসকে দেখেছি উইলিয়ামসন এবং উইল ইয়াং ভালো ছন্দে থাকা সত্ত্বেও কেন উইলিয়ামসন ফিরে আসাতে উইল ইয়াংয়ের জায়গা হয়নি একাদশে ওদিকে অলরাউন্ডার হচ্ছে তিনজন ড্যাডল মিচেল রাচিন রবীন্দ্র এবং মিচেল স্যান্টনা আর বোলার হিসেবে রয়েছেন টিম সাউদি দলীয় অধিনায়ক তিনি কায়ল জেমিসন আইজাস প্যাটেল ইস সৌদি নেইল ওয়ার্গনার টেস্ট স্পেশিয়ালিস্ট বাহাতি পেইসার এবং ম্যাট হেনরি ট্রেন্ট বোর্ডকে তারা ডেফিনেটলি মিস করছে বাট যে টিমটা এসছে নিউজিল্যান্ডের দে আর স্ট্রং গুড এনাফ টু ডিফিট বাংলাদেশ ইন বাংলাদেশ দেখা যাক বাংলাদেশ এই ইয়াং টিম নিয়ে কতটা লড়াই করতে পারে টেস্ট ম্যাচ ক্রিকেটটা যদি টেস্ট ম্যাচের মেজাজে খেলতে পারে তাহলে আমার মনে হয় যে একটা মিনিমাম প্রতিরোধ করতে পারবে ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই শেয়ার করবেন থ্যাংকস ফর ওয়াচিং